ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് മാക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനന്തു നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ക്ലാസ് ട്വൽത്തിൻ്റെ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വേണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടാലേ നമുക്കിപ്പം മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് ആ രണ്ട് ഭാഗം കാണുക ഓക്കെ നമുക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ കോഡിങ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ മിക്ക ബോർഡ് പരീക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കളർ കോഡിങ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ റെസിസ്റ്റർ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ 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 സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളുണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ പോലൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടു വേണം എന്താണ് ചെറിയൊരു ചെറിയ വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റർ അതായത് ആ സർക്യൂട്ടിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന മെമ്പറാണ് ആര് ആ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ചില കളറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഓക്കെ അതായത് ചില ചുവപ്പ് നീല പച്ച പോലുള്ള കളറുകളൊക്കെ റെസിസ്റ്ററിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തേക്കും എംബഡ് ചെയ്തേക്കും അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റർ അതാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഇലക്ട്രോണിക് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് ഈ കളർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനായിരിക്കും കളർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ റെസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടി റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു റെസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ഓം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ കളർ എങ്ങനെയാണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസിലോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ പഠിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ പഠിക്കണം ഈ ടേബിളിനകത്ത് നോക്കെ കളറുണ്ട് കളറിന് ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡുണ്ട് അതിനൊരു ടോളറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കളർ നോക്കെ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്കിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് സീറോ ബ്രൗണിൻ്റെ കോഡോ വൺ റെഡ് ടു ഓറഞ്ച് ത്രീ യെല്ലോ ഫോർ ഗ്രീൻ ഫൈവ് ബ്ലൂ സിക്സ് വയലറ്റ് സെവൻ ഗ്രേ എയ്റ്റ് വൈറ്റ് നയൻ ഗോൾഡ് മൈനസ് വൺ സിൽവർ മൈനസ് ടു പിന്നെ കളറൊന്നും കാണത്തില്ല ഓക്കെ ഒരു കളറും കാണത്തില്ല അതിനകത്ത് ഒരു കളർ ഇതുപോലെ കളറൊന്നും കാണത്തില്ല അതിനെന്ത് ചെയ്യുക അതിന് കോഡൊന്നുമില്ല അടുത്തത് അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് ആണ് മൂന്നെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ ടോളറൻസ് ഉള്ളൂ ഗോൾഡിന് സിൽവറിന് നോ കളറിന് മാത്രമേ ടോളറൻസ് ഉള്ളൂ അഞ്ച് പത്ത് ഇരുപത് ഓക്കെ ഇത്രയും കോഡ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത്രയും നമ്പരും ഇതിൻ്റെ കളറും പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അതിന് എന്താണ് ഒരു ട്രിക്ക് ട്രിക്ക് ഇതാണ് ട്രിക്ക് ഇത് നോക്കി ഒരാളാണ് ബി ബി റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ബി ബി റോയ് ദ ബി ബി റോയ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഉള്ള ആളാണ് ബി ബി റോയ് ഓക്കെ ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് വൈഫ് അപ്പോൾ ബി ബി റോയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് വളരെ ഗുഡ് വൈഫ് ഉണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു കോഡാണ് ഓക്കെ അതായത് ആ കളറിൻ്റെ കോഡാണ് ഇത് ഓക്കെ ബി ബി റോയ് ഇതിനകത്ത് ബി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ബ്ലാക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് അടുത്ത ബിയോ അടുത്ത ബി ബ്രൗണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു തിരിഞ്ഞു വരുത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് സെക്കൻഡ് ബ്രൗൺ ആണ് അടുത്ത റോയുടെ ആറ് റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അടുത്ത ഓഫ് വേണ്ട ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ്റെ ജി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഗ്രീൻ ഗ്രീനിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ബ്രിട്ടൻ്റെ ബിയോ ബ്ലൂവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ ബ്ലാക്കും ബ്രൗണും വിജി വെക്കരുത് ഈ ബ്രിട്ടൻ്റെ ബ്ലൂ ബി ബ്ലൂവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് ഹാസ വേണ്ട അടുത്ത വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡിൻ്റെ വി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വയലറ്റ് അടുത്ത ജി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ജി ഗ്രേ 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 ആണ്
റെസിസ്റ്റൻസ് എഴുതണം അത് നിങ്ങൾ എന്താ ഈ ടേബിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എങ്ങനെയായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കളർ നോക്കുക യെല്ലോ ഓക്കെ യെല്ലോ നോക്കുക യെല്ലോയുടെ കോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ യെല്ലോയുടെ കോഡ് എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എഴുതുക ഓക്കെ അടുത്ത കളർ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കളർ എന്താണ് അടുത്ത കളർ വയലറ്റ് ആണ് ആ വയലറ്റിന്റെ കോഡ് നോക്കുക വയലറ്റ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ഓക്കെ അടുത്തത് കളർ ഏതാണ് റെഡ് ആണ് അല്ലെ റെഡ് 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 റെഡിന്റെ കോഡ് ഏതാണ് റെഡിന്റെ ടു ആണ് ഓക്കെ ആ ടു അതായത് മൂന്നാമത്തെ കളർ എന്ത് കൊടുക്കുക ടെന്നിന്റെ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതായത് ടെന്നിന്റെ റെഡിന് ടു അല്ലേ അപ്പൊ ടെൻ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്നായി റെഡ് വരായി ഇനി ഗോൾഡ് ആണ് ഗോൾഡ് മാറി കിടക്കുകയാണ് അതായത് മൂന്ന് കളർ അടുപ്പിച്ച് കിടക്കും ഒരു കളർ മാറി കിടക്കുക അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും തരുന്നത് ഇനി ഗോൾഡ് ആണ് ഗോൾഡ് എന്തിനാണ് തന്നേക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോളറൻസ് എഴുതാനാണ് ഓക്കെ ടോളറൻസ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും റെസിസ്റ്ററൊക്കെ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ഓം തന്നെ കിട്ടണമെന്നില്ല അതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ മാറി നിൽക്കാം ഓക്കെ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഓമോ ഒക്കെ മാറി നിൽക്കാം അതൊക്കെയാണ് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് കാണും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ടോളറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കളർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടോളറൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ഗോൾഡിന്റെ ടോളറൻസ് എത്ര ആണ് ഗോൾഡിന്റെ ടോളറൻസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുക വാല്യൂന്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് എടുക്കുക അതായത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നിൽക്കാം ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഇത്രയും ഓം ആണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ഓണ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കളർ എന്ത് ഫസ്റ്റ് കളറിന്റെ കോഡ് എഴുതുക ഓക്കെ എല്ലോടെ കോഡ് നാല് സെക്കൻഡ് വയലറ്റിന്റെ കോഡ് എത്രയാണ് ഏഴ് അത് രണ്ടാണ് എഴുതിയിട്ട് ഇൻഡു എഴുതുക ഇൻഡു ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതുക അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കളർ ആണ് റെഡ് റെഡിന്റെ കോഡ് എന്താണ് രണ്ട് ആ രണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുക പത്തിന്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്താണ് നാലാമത്തെ കളറിന്റെ കോഡ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കളർ പാറ്റേൺ തരാം അതിന്റെ കോഡ് നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ ഇത് റെഡ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് സിൽവർ ഇതിൻ്റെ കളർ കോഡ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതൊരു റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കളർ കോഡ് എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ കോഡ് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കളർ നോക്കുക റെഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് എഴുതുക ഗ്രീനിൻ്റെ കളർ നോക്കുക ഗ്രീനിൻ്റെ അടുത്ത കളർ ഗ്രീൻ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഗ്രീനിൻ്റെ കോഡ് എന്താണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എഴുതുക അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ആയില്ലേ നീ ഇൻറ്റു ഇടുക മൂന്നാമത്തെ കളർ ഏതാണ് ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ കോഡ് ഏതാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ അത് പത്തിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതുക ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ ഇനി അടുത്തത് സിൽവർ ആണ് സിൽവർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ടോളറൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ടോളറൻസ് സിൽവറിൻ്റെ ടോളറൻസ് എത്ര ആണ് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതുക ഇത്രയും ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓം ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി രണ്ട് വാല്യൂ പിന്നെ ടെന്നിൻ്റെ പവറിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടോളറൻസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടോളറൻസ് എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ കൂടാം കുറയാം എന്നാണ് ടോളറൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത
അതിന്റെ കളർ കോഡ് നിങ്ങൾ താനെ പറഞ്ഞേ ഗ്രീനിന്റെ കളർ എന്താ ഗ്രീനിന്റെ കളർ ഫൈവ് ഓക്കെ ബ്ലൂവിന്റേതോ സിക്സ് ഓക്കെ ഇൻറ്റു കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ഗ്രേഡതോ ഗ്രേഡത് 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 എയ്റ്റ് അപ്പൊ ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഗോൾഡിൻ്റെതോ ഗോൾഡിൻ്റെ ടോളറൻസ് ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയും ഓമാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിക്കുമ്പം ഏത് ആദ്യം പഠിക്കും ഏത് പഠിക്കും ഏത് പഠിക്കും ഈ കോഡ് പഠിക്കാം ഈ കോഡ് പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ഓർഡർ തെറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രൗണിന് പകരം വേറെ നില കൊടുക്കും ബ്ലൂ അങ്ങനെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ബ്രൗൺ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ കോഡ് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കാം ബി ബി റോയി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ ഹസ് എ വെരി ഗുഡ് വൈഫ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാത്തിനെയും കോഡാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ റോയുടെ കോഡ് ഇന്ന് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടും ആറ് ഓ വൈ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഗുഡിനുണ്ട് വൈഫിനുണ്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ബി എന്താണ് ആദ്യത്തെ ബി ബ്ലാക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബി ബ്രൗൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഇവര് നമ്പർ റെസിസ്റ്റൻസ് തരും റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതാൻ പറയും ആ അതിൻ്റെ കളർ എഴുതാൻ പറയും ഇപ്പം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓ ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് റെസിസ്റ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇത് സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വരയ്ക്കും ഒരു റെസിസ്റ്റർ വരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എത്ര കളർ മാർക്ക് ചെയ്യും മൂന്ന് കളർ നാല് കളർ മാർക്ക് ചെയ്യണം മൂന്നെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ അകത്തി മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കളർ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് കളർ ടൂവിൻ്റെ കളർ ഏതാണ് റെഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇത് അടുത്ത കളർ ഏതാണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബ്ലൂ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കളർ ഏതാ എവിടെ നോക്കും പത്തിൻ്റെ പവർ കിടക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ചല്ലേ അഞ്ച് ഏതാണ് ഗ്രീൻ ആണ് അടുത്തത് ടോളറൻസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സിൽവർ ആണോ ഗോൾഡ് ആണോ സിൽവർ ആണോ അപ്പം തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കും കളർ എഴുതാനും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സംഭവമായിട്ട് ഈ കോഡ് പഠിച്ചു ചേക്കാം കോഡ് പഠിക്കുക കളേഴ്സ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ടോളറൻസ് പഠിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്ററിനെ പറ്റിയല്ലേ പഠിച്ചത് റെസിസ്റ്ററിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം റെസിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഏതൊരു സാധനത്തിനും ഏതൊരു ഇപ്പം ഏതൊരു കോയിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചില വയറായിക്കോട്ടെ കമ്പി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് കറണ്ട് കടന്നു പോകാൻ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ആ മെറ്റീരിയൽ ഓഫർ ചെയ്യും അത് മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് മാറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് മാറാം ഏരിയക്ക് അനുസരിച്ച് മാറാം മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് മാറാം ഗോൾഡിൻ്റെ ആയിരിക്കത്തില്ല കോപ്പറിനുള്ളത് കോപ്പറിൻ്റെ ആയിരിക്കത്തില്ല സിൽവറിനുള്ളത് ഓക്കെ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ച് മാറും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് മാറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ അങ്ങനെ മാറും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇക്കേഷൻ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് ആർ ടു ഇസിക്കൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി ആ ഇക്കേഷൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസിലും പാരലിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്കേഷനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ റെസിസ്റ്റർ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എന്തായിട്
ഈ ഐ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ തന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ബാറ്ററിയിലോട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഐ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഓരോ പോയിന്റിലും ഐ എന്താണ് ഇവിടെ ഐ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഐ എന്താണ് ഐ സെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഐ സെയിം ആണ് പക്ഷെ എന്ത് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കാണും ആ വോൾട്ടേജ് അല്ല ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഉള്ളത് ആ വോൾട്ടേജ് അല്ല ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് വി വൺ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റന്റെ ടെർമിനലിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് വി ടു തേർഡ് റെസിസ്റ്റന്റെ ടെർമിനലിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് വി ത്രീ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അപ്പോ ഓക്കെ ടോട്ടൽ വി ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ നമ്മൾ ഓംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഓക്കെ വി വൺ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി വൺ വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ റെസിസ്റ്ററിന്റെ എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ വി വൺ അപ്പൊ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ഓംസ് അനുസരിച്ച് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ആണ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആണ് അപ്പൊ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വൺ അതുപോലെ വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ടു അതുപോലെ വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ത്രീ ഇവിടെ ഐ കോമൺ അല്ലേ എല്ലായിടത്തും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാലോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അത് കൂട്ടിയും വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പൊ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും കറണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും കാരണം ടെർമിനൽസ് മാറുകയാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കൂടെ സീരീസ് ആയിട്ട് അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞേ വരത്തോളൂ അതായത് എന്താവും ടെർമിനൽസ് വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് പാരൽ കണക്ഷൻ പഠിക്കാം റെസിസ്റ്റർ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇവിടെ പാരൽ ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഇവിടെ നോക്കേ ഇവിടെ ഒരു ഈ പോയിന്റ് കണ്ടോ ഈ നോഡ് കണ്ടോ ഇതിലെ നോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ നോഡിൽ നിന്ന് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റർ പോയേക്കാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ തുടങ്ങിയ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് പോയേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഒരു കറണ്ട് ആയി വരികയാണ് ഐ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഐക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എങ്ങോട്ട് പോകും ആ ഐ എന്ത് ചെയ്യും ഐ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ കൂടെ ഐ വൺ കറണ്ട് ഒഴുകും സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് കൂടെ ഐ ടു ഒഴുകും തേർഡ് റെസിസ്റ്റർ കൂടെ ഐ ത്രീ കറണ്ട് ഒഴുകും അതായത് ആ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയ മൂന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് എവിടെ വന്ന് ചേരും ഇവിടെ വന്ന് ചേരും വീണ്ടും ഐ ആയിട്ട് ഒഴുകി ഒഴുകി നമ്മുടെ ഇ എം എഫ് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ചേരും അപ്പൊ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ കറണ്ട് എന്തായി അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു കറണ്ട് അപ്പം സെയിം ആണോ കറണ്ട് ഓരോടത്തും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്ത് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് വോൾട്ടേജ് സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വോൾട്ടേജ് തന്നെ അല്ലേ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ വോൾട്ടേജ് തന്നെ അല്ലേ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് ഓക്കെ ആ വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണല്ലോ ഈ കൊടുത്ത വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് നോഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ കറണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും കറണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കറണ്ട് ഐ സിക്കൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ
വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താലോ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ പാരലും സീരീസും നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷൻ പഠിക്കാം ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ എന്താണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു സെല്ലിനകത്തുള്ള ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ബാ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ എം എഫ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇ എം എഫും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം അതായത് ഒരു ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചേക്കാം നമ്മൾ കടയിൽ പോയി ഒരു ബാറ്ററി മേടിക്കുക ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററിയാണ് മേടിക്കുന്ന വെച്ചോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താണ് ആ ബാറ്ററി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇ എം എഫ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് ബാറ്ററി ഒരിക്കലും ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാത്തപ്പോഴുള്ള സംഭവമാണ് എന്ത് അതിന്റെ ടെർമിനൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബാറ്ററി ഞാൻ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു ബൾബ് നിങ്ങൾ കത്തിച്ചു ആ ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബൾബ് ചെറിയ ബൾബ് കത്തിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോർ നിങ്ങൾ കറക്കി അപ്പോ അപ്പോ ഉള്ള എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ആ വ്യത്യാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ഒരു ബാറ്ററി ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പം റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഈ ബാറ്ററി ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കണക്ട് ചെയ്യാത്ത ബാറ്ററി ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്റെ ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യാത്തപ്പോ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണോ ഇ എം എഫ് ആണോ വലുത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണോ ഇ എം എഫ് ആണോ വലുത് ഇ എം എഫ് ആണ് വലുത് കാരണം ഇ എം എഫ് ആണ് എപ്പോഴും വലുത് ഇ എം എഫ് ആണ് വലുത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ കാട്ടി കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം ഇതിന് കാരണമാണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ അതായത് ഒരു ബാറ്ററി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽ എപ്പോഴും അതിന് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് കറണ്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ ബാറ്ററിയുടെ അകത്ത് പൊളിച്ചു വയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ഇലക്ട്രോഡൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ഇലക്ട്രോഡും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഈ ബാറ്ററി ഇപ്പം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് തന്നെ ആ സർക്യൂട്ടിന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല വളരെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് അതിനകത്ത് വരും അത് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ അവിടെ എത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും സർക്യൂട്ടിലോട്ട് എത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാ സെല്ലിനും ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇന്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സെല്ലും ഇല്ല അതായത് കുറച്ച് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ആ സെല്ലിനകത്ത് തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യും എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സെല്ലിനകത്ത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ സെൽ അതാണ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ പണ്ടിട്ടേണ്ടത് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ
റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം എന്തൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറും ഉണ്ട് ആറും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആറും ഉണ്ട് ആറും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി ക്യു ആരം ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറിന് പകരം ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലിയർ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഈ ആറും ഈ ആറും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചോദിക്കും ആറ് പ്ലസ് ആർ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി പയറൽ അല്ലല്ലോ പയറൽ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആയിരിക്കും ഇത് ആർ പ്ലസ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ആർ പ്ലസ് ആർ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ അപ്പം ഐ ആർ പ്ലസ് ഐ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഓക്കെ ഇനി ഐ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഐ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഐ ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് വി ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് എന്ത് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് വി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് വി അപ്പോൾ ഐ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് ഇ അപ്പോൾ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് വി ബൈ ഐ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇ മൈനസ് വി ബൈ ഐ അതാണ് ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓം ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഐ വി സി കൽ ഐ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് വി ബൈ ഐ ആണ് അതുപോലെ വി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പാരായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എന്താണ് ഒരു സെലിൻ്റെ ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇ എം എഫും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മളെ വ്യത്യാസമാണ് മേളിൽ വരുന്നത് താഴെ എന്ത് തന്നെ കറണ്ട് സെയിം തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ഇ മൈനസ് വി ബൈ ഐ ആണ് ആൻസർ ഇതാണ് ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ എ സെൽ ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് വി ഇ സിക്കൽ ടു ഐ ആർ എടുത്തു ഐ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ എടുത്തു ഇനി ഐ സിക്കൽ ടു വി ക്യു ബൈ ആർ എന്താ എടുത്തു ഇ കൊടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ പ്ലസ് ആർ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഐ ആർ പ്ലസ് ഐ ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ആണ് ഇനി ഐ ആർ എന്താണ് ഐ ആർ എന്താണ് ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് അപ്പോൾ വി എന്ന് അപ്പുറത്തോണ്ട് പോയി അപ്പോൾ ഐ ആർ എസ് ഇക്വൽ ഇ മൈനസ് സി എന്നു അപ്പോൾ ഇ മൈനസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആണ് ഇൻറ്റേൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമ്മൾ പല സെൽസുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾ ഗാലവനിക് സെല്ല് പോലുള്ള ലക്ലാഞ്ചി സെല്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെൽസുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെൽസിനകത്തൊക്കെ ഓരോ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസും മാറും ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ടെണ്ണത്തിലുള്ള എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഒരു സെൽസിനകത്ത് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സെൽസിന സെൽസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തമ്മിൽ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും ഓക്കെ അതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് അടുത്ത ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്ത ഫാക്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് മാറും ഇലക്ട് ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും അതായത് ഇപ്പം ഇൻറ്റേൺ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻറ്റേൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാം ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് ഫാക്ട് ഇതാണ് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതിൻ